はい、皆さんこんにちは。池新です。今日はね、佐賀県の黒神山、ここを歩こうと思ってやってきました。で、もう登山口にいる,いるんですけど、今日はね、有田ダム、ここの登山口から入っていきたいと思います。で、今ね、有田ダム入り口っていう駐車場ですね。まあ、登山口になっている駐車場にいるんですけど、ここね、かなり駐車場、駐車スペース広くて、で、綺麗なね、水洗トイレもあったり、飲み物のね、自販機もあると、そういったところになります。はい。で、これからね、黒神山入って、えっと、片道2時間ぐらい登るんじゃないかなと思うんですけど、えっとね、約5時間ぐらいの周回ルート、これで行きたいと思います。まあね、今日ものんびり歩いていきますので、よろしかったらね、僕の山歩きお付き合いください。それじゃあ行ってみましょう。久しぶりのね、黒神山です。はい、早速ですね、スタートして、登山道に入ってきました。今日はね、えー、と7月の11日ですねで、時刻が今ね、5時30分、少し回ったところ、そんな感じです。で今日向かうね、黒神山、これ、500メートルちょっとの低山なので、多分ね、昼間、暑くなると思ったので、結構ね、早朝、スタートで、涼しいうちにね、歩き切りたいと。そういうふうに思っているわけですで、まずはねこういう樹林帯歩いてますけど1時間半ぐらいでね花房山、花房岩というところに行くと思いますのでまずはねそこを目指したいと思います多分ね最初の登り出しはそこそこしんどいんじゃないかなと思いますので覚悟してね行きたいと思いますよいしょいや駐車場にはねもう車が5、6台かな止まってたんで先行者の方が歩かれてるかなと思ったんですけど雲の巣が多くてねこの木の棒をね振り回しながらそれね雲には申し訳ないけど雲の巣を避けながら払いながらね歩いていますね天気はねやっぱこんな感じ少しどんよりした感じですねすっきりとした青空はちょっと望めないかもしれないですね。さあスタートして20分ぐらいですねちょっと分岐ですこれ右に行くとねまた別のルートみたいなのでこの分岐は左あ標識もありますね花草山こちらの方に向かっていきますいやしかしね風がなくて熱いさあスタートして25分ぐらいですね今までは緩やかな登りでしたけどちょっとね急とが出てきましたロープなんかを使って登っていきましょう。ちょっとね、泥で滑りやすいので要注意ですね。気をつけていきます。ますさあ、少しね、展望のいい岩場に来たので休憩です。で今からね、向かう花房山、多分これですね。ガスガス。少し下ってね、残り200メートルぐらい登ったら、花房山山頂みたいです。で、そこからね、尾根伝いに、こっちの方にね、歩いていったら黒神山なんですけど、今日ね、ガスガスで、展望はちょっと残念な感じ。まあ、仕方ないですけどね、夏の低山、頑張って歩いていきたいと思います。さあ、今日のトレイルに関してはね、こういう標識が要所要所にありますので、道迷いはね、そうそうないかなと思います。まあ、標識に加えてね、ピンクテープとか、踏み跡もしっかりしていますので、大丈夫だと思います。いやー、今日はね、夏の低山歩きということで、朝5時半ごろ、早めにね、スタートしたんですけど、それでもね、やっぱり暑いですね。ただね、この山の香り、木の香りっていうのがすごくいいですね。あの子供の頃、夏休みにね、あの虫取りに行っていた感覚。あれを思い出す感じでちょっと懐かしいそんな感じですよいしょさあもう少しね花房山までちょっとね急騰になると思うんですけど頑張っていきたいと思います相変わらずねクモの巣ハンターぐるぐる回しながら歩いてますこれが結構あるなよ
さあ花房山に向かう途中の岩場ですね振り返るとね今登ってきた道が多分ここの尾根をねぐーっと歩いてきて少し下ってまた登ってきたとそんな感じですねあなかなかねいいルートですで花房山まではねもう少し登る必要がありますけどまあ見ての通りね山頂付近ガスガスみたいなんでまあ慌てる必要はないかなとそんな感じですねはいもう少し頑張りましょうさあ時刻が7時ちょうどですね花房山ですさあ花房山標高はね4 4 0ル低山ですけど頑張って登ってきましたやりました今ね花房山山頂なんですけど山っぽを見るとね山頂少しずれてるみたいですねなので山アップでいうね山頂の方に少し足を伸ばしてみましょうでその先にはね花房岩っていうのもあるみたいですので行ってみたいと思いますさあちょっと花房岩さあ花吹山の山頂からね花吹岩という展望がいい岩があるのでそこまでね10分ぐらい歩いて行ってみたいと思いますまあ、展望はいいはずなんですけどねガスガスなので何も見えないかなと見えないかなという気はしますけどねとりあえず行ってみましょうしかしね早朝出発したのにもう滝汗<笑>汗だくだくですさあ山頂からね10分ぐらい歩いてきたんですけど花房岩やってきましたまあ、ガスガスですけど展望はどうでしょうかおーこういうね断崖絶壁になってるみたいですうーんで下がね有田の町並みが見えますね、はい、これが花吹岩ですいやー今日はね早朝スタートとばいずっとね樹林帯を歩いてもう滝汗もう朝でねもうめちゃめちゃなんですけどこれ、ね、風が吹きつけてめっちゃ気持ちいいまあねガスガスで展望はねそんなに良くないんですけど気持ち最高バッチリですちょっとねこれしばらく汗をね冷やしてメインのね黒髪山の方に向かいたいと思いますあ気持ちいい最高はい、花房岩でね、休憩できたので、先に進みたいと思います。ここね、風が吹きつけて、めっちゃ気持ちよかった。滝汗がね、スーッと引いて、気持ちいいです。最高最高。はい、で、この後はね、黒髪山、メインの山に向かうわけですけど、一旦ね、花房山に。戻る形で、先に進みます。でね、そろそろお日様も出てきてね。暑くなりそうな、そんな予感がします。はい、じゃあ、ゆっくり。黒髪山、向かいたいと思います。行ってみましょう。いいね。今日も最高。あっちよっち。はい、一旦ね、花吹山の山頂に戻ってきました。途中ね、いくつかあの展望のいい岩場が、岩場があったんで、そこに立ってね。壁を浴びて、最高なんてやってました。気持ちよかった。はい、でこの後ね一旦尾根を伝ってまずはね前黒髪といったところに向かいますここからね約30分ぐらいだと思いますのでゆっくりね行きたいと思います多分ね樹林帯なんで日差しはねちょっと避けれるかなとそういう感じですじゃあ行ってみましょう今日も最高よ<笑>バッチリさあ花吹山から前黒亀に向かうルートはこういうねやっぱり樹林帯ですねちょこちょことねアップダウンを繰り返しながら進んでいますやっぱね雲の巣が激しいんでねぐるぐる棒で雲の巣を巻き取りながら歩いていますさあ時刻が8時8分
これ山頂かな前黒神山やってきましたさあ前黒神山ですね4 8 3ルやりました展望はね360度全くありませんねはいじゃあ次はねここからどんくらい1時間ぐらいじゃないかなと思うんですけど黒神山今日のメインですね向かってみましょうああせっかくねさっきあの花房岩で汗がねスーってなったのにまた汗ダクダクです<笑>滝汗継続中熱<笑>っさあここから先黒神山に向かうのはねちょっと急騰になると思うんですよね頑張っていきましょうこういうね、展望のいい岩場がね、時々出てきますね。はい、眼下にはね、有田の町が見えます。あ、ガスが少し晴れるかな。どうでしょうか。少し晴れるとね、展望がいいんですけど。はい、進行方向にね、黒神山目指すね、メインの山頂が見えてきました。で、少しね、下って登り返すので、結構ね、最後は急騰じゃないかなと思います。はい、多分ね、1時間ぐらいかかると思うんですけど、頑張って行ってみましょう。大丈夫かな汗だく前黒神からねメインの黒神,山に黒神山に向かってるんですけどこのルートはね結構整備されたあの木の階段とかねかと思うと途中あの展望のいい大きな岩場が出たりそんな感じですねでかなり下ってきたんでこのあとね登るんだと思うんですけど思ったほどね急騰にはならないですねはい今のところね息も切れずに大丈夫ですはい、ちょっとね、大きな分岐ですね。ここまでね、急騰なく登ってきましたね。この後少しだけ急騰かな。はい。で、ま、今日はね、まっすぐ黒神山の方に行きます。で、帰りはね、おそらく少し左ですけど、こっちからね、戻ってきて、有田ダムの方に帰ると、こういうルートになると思います。はい。じゃあ、まずはね、黒神山、登っていきましょう。少し急騰になるかな頑張ろうはい、さっきのね分岐を5分くらいかなぎゅっと登ってきたんですけどここでね、白山神社、白山神社かな親城が出てきましたんでちょっとね、お参りをさせてもらいましたでね、この親城の裏にぐっとそびえているが天童岩というところなんですけどここにね、ぐっと回り込んでこの天童岩、ここがね黒神山ということになりますのでちょっと行ってみましょう。さあ、この黒神山ですね。天童岩。山頂に行くにはね、出すと鎖場。ちょっと切り立ったところね、トラバース、そんなのがありますので。気をつけていきましょう。まずはこういう感じの鎖とねステップで登っていきますさあ久しぶりだな鎖はさあ鎖の次はね
しごになりますねよいしょ、はい、これを登るとおしまいですよしさあ登ってきましたもうだいぶねガスがある展望がありそうですねもうすぐ山頂うい<笑>さあ黒岩山山頂やってきました標高はね518メートルです。やりました。だガスがね、少し晴れましたね。で、反対側に行くとね、展望がいいんで、ちょっと行ってみましょう。おなんかね、かっこいいプレートがあります。黒岩山です。さあ、久しぶりにね、やってきた黒神山。天童山ですけど、最高。来てよかった。スタートした時はね、ガスガスだったんで。どうかしたらね雨降ったりするかなとそういう気もしてたけど大丈夫でしたやったおお風が最高よでね山頂は貸し切り誰もいらっしゃいません今日も来てよかったさあそれじゃあね黒神山山頂からの展望ですガスがねだいぶ晴れましたやったでスタートしたアリタダムが眼下に見えますね。これなかなかね、岩場が雰囲気あるんですよね。まあ、霞がね、完全にはすっきり抜けてないんで、遠くは見えないけど、なかなかいい展望、最高さあ、今日もね、タイムラプスを撮ってるんですけど、今日がね、雲がないから、動きとしては面白くも何もないかもしれないね。はい。それじゃあね、だいぶゆっくり休憩できましたんで、ゆっくり下山していきたいと思います。下山はね、北道とは違うルートで、周回でね、有田ダム、こっちの方に下っていきたいと思います。多分ね、ダムの湖畔まで1時間ちょっとぐらいで下っていけると思います。じゃあね、ゆっくり下っていきまーす。わ、いい山やった。最高おー、いい山やったね。また来るよー。はい、そしたらね、下山は鎖場の方ではなくって、有田ダムの方、こっちに行きます。まあね、蛇焼き山っていうところに向かうんですけど、それね、蛇焼き山の手前から分岐でね、えー、と戻れるんで、そっちに向かいます。蛇焼き山なんてね、ゾッとする名前ですけど、そこはね、特に展望も何もないんで、山頂には立ち寄らなくていいかなと思ってます。まあ、樹林帯をね、下っていく感じになりますはい、2、3分下っていったらね、もう分岐ですね、はい、有田ダムへ2800メートルということでこっちのね、樹林帯の方、下っていきますそしたらね、さっき上りであったあの大きな分岐あそこに合流しますからはい、そこまでね、向かいますさあ時刻が9時55分、まあね、さっきの分岐ですね、戻ってきました。はい、で、これをね、右の方に折れて、有田ダムの方に下るという感じです。で、有田ダムのね、湖畔までは、ここからね、残り40分ぐらい、そして湖畔の,の,湖畔のロードを20分ぐらい歩くと、そして駐車場に戻るみたいですね。はい、まずは40分ぐらいの樹林帯、歩いていきましょう。いやーもうねだいぶ下ってはきてるんですけどやっぱりねこういう樹林帯同じような道を淡々と下るのは退屈ですねはいまあそれにしてもどうやらこのシダ系ねシダ類の葉っぱいかにもねこの南国九州の山そんな感じがしませんか僕はね結構シダ系好きですよ、ね、北アルプスとかねああいうのとはちょっとまた違うでしょう急
九州らしくていいと思いますさあまだまだ残ってますので退屈と言いながらもね下っていきましょうよいしょはい突然ですけどね怪しいおじさんじゃなくってこのね夏の低山やっぱりね目まといとかのこう虫がブンブンブンブンこうまとわりつくんで今日はねこの虫よけネットこれをね持ってきましたこれね以前から持ってはいたんですけどなかなかねかぶるきけなかったんで今日試しにかぶっている次第ですで一応ね僕はメッシュなんですけどまあ、全部ね360度メッシュなんですけどそれでもねやっぱり息苦しいんであんまりねかぶる機会なかったんですけど今日はかぶっていますちょっとねこの冷たくて気持ちいい最高最高です飲むのにはね、適さないでしょうけど、こう顔を洗うのにはね、持ってこい。バッチリです。はい、時刻が10時35分ですね。まあ、おおよそよ、予定通り。ダムの湖畔の。道路まで降りてきました。あとはね、このアスファルトの道を20分ぐらい歩いて帰るという感じになります。この道もね、なかなかこういうふら橋を渡ったり、ダムの水もね、まあまあ綺麗なんで、趣良かったりします。なかなかね、綺麗でいいダムです。風が気持ちいい。はい、今日はね、もう残り20分ぐらい。このロードを歩いて駐車場に戻るという感じなので動画の方はねおしまいにしようかなと思います<笑>このネットのままじゃねちょっと失礼でしたねはいこんな感じですあこのネットねなかなか思ってたよりいいですね虫がまとわりつかないっていうのとちょっとだけね日陰になるので気持ちよかったですじゃあちょっとね空気風の取りは悪いのでそこだけ難点かなと思いますはいちょっと話されましたけど今日はね佐賀県の黒神山ここを歩いてみましたがいかがだったでしょう少しでもね僕と一緒にこの黒神山を歩いた気分を味わっていただけてたら嬉しいなと思います。と言ってもね今日はもうずっと樹林帯を歩いてたんでなんかね爽やかに歩くっていう感じじゃなかったのがそこだけはねちょっと残念かなと。でこの夏のね九州やっぱりもう暑くてたまらないんで下手にね九十なんかに行くと日陰がない分ねガンガン取り付けてめっちゃ暑いんでやっぱりねこういう樹林帯影を歩くというのが多くなるかなという感じです。ということでね、今日の動画、これでおしまいにしようかなと思います。今日も最後までご視聴いただいて、本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。今日はここまでです。さよなら。